Hi everyone, welcome back. Today we are going to learn the homophone words. Now homo means same and phones means the sound that they are producing. So homophone means two words that are having the same sound. Means they are pronounced similarly. Okay, they are going to have the similar pronunciation. They are known as homophones. They are going to have the similar pronunciation but their spellings are going to be different. Okay, so homophones means two words when they are having same pronunciation but their spellings are different and their meanings are also different. They are known as homophones. Okay, now let's start with some examples. Now children, in order to make the homophones clear to you, I will be, be explaining this video both in English and Hindi. Okay, so that the meanings of the words are clear to you. Okay, let's start. Now the first example is hair. This hair means the hair that are present on our head. Okay, sir ke upar ke baal. And this hair, H-A-R-D, hair. This means a rabbit. Rabbit is also known as hair. So both are pronounced same. But the meanings and their spellings are different. So these both words are homophones. Okay. Hair and hair. The next one. Right. This means right hand or even right or correct answer. Okay. Now this right means writing something. Likna. Okay. This is that right. Okay. Now next sun, this is the sun or Surya that we see in the sky. Sun means beta or the child, male child is sun. Next week, week means saptah or one week. There are four weeks in a month. Okay. Week, this week means when you do not have any energy. And you're completely tired. This is that week. Okay. Both are pronounced same. But their spellings and their meanings are different. One means number one. This one means I have won something. Many could cheat liya hai. Okay. This is that one. Sell means bechna. I have sold this. I to sell my car. Okay, bechna. And this cell means your cell phone. It can be your cell phone or even the cells that are present in your body. Okay, which you have learnt in biology. The cells that are present in your body or your cell phone. It can mean both of them. Okay. Next, here means sunna. Okay, here. Listening or sunna. Here means idhar. Come here means idhar ao. That is this here. Okay. No means no. I am not going to do this work. Okay. No. Nahi. K N O W. This no means to know something. Means mujhe ye pata hai. Okay. Having the knowledge of something. That is no. Okay. Pata hona. See means looking at something. Dekhna. This C means samudra. This C means the water body. Okay. Like Arabian Sea. Okay. This is samudra. New. New means kuch naya. Something new. I have bought a new dress. Okay. New. This means... I knew this thing before itself. Okay. New means I already knew it. Mujhe ye pehle se pata tha. Okay. Blue. This means color blue. And blue means ud gaya. Thik hai? Meri rumal bahar rakhi thi. Wo ud gai. It blew away. Okay. Now dear. Deer means the animal deer. Okay, heron. Deer, matlab, priya, someone close to you. 
he is my dear friend she is my dear friend okay this is when we address to someone who is close to you okay board this is the blackboard on which your teacher writes theek hai board this board means when you do not have any work to do you get bored you don't understand what to do that is this board okay wait means intezar karna okay to wait for someone okay wait this means wasn't yeah wait my weight is so and so okay mera wazan itna hai this is that weight okay sail means when a boat goes on the water it is known as sailing okay the boat sails in the water okay jahaz jab pani mein jata hai usko sail bolte hain sail matlab jab kisi dukaan mein sail lagti hai koi cheez kam कम दाम में मिलती है तो उसको सेल बोलते हैं ठीक है होल मतलब किसी चीज में छेद होना दिस इज होल ओके हैविंग अ होल इन समथिंग होल मतलब सब कुछ होल थिंग द होल वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल ओके मतलब सब कुछ ओके मेल दिस इज द जेंडर दैट इज बॉय जेंडर इज नोन एज मेल जेंडर मेल मतलब ई मेल विच वी सेंड फ्रॉम द मेल्स उसको मेल बोलते हैं दिस इज दैट मेल ओके फ्लावर दिस इज द फ्लावर दैट इज यूज फॉर मेकिंग चपातीज ओके फ्लावर और आटा एंड दिस इज फ्लावर दैट इज फूल फ्लावर ओके रोज फ्लावर ओके दैट इज दिस फ्लावर थेल पूछ जैसे बंदर की पूछ ओके दैट इज कॉल्ड ठेल ठेल दिस मीन्स अ स्टोरी ओके कहानी उसको भी ठेल बोलते हैं दैट इज दिस ठेल वेस्ट दिस मीन्स कमहर मतलब वेन वी गो टू बाई पैंट्स ओके दे आर द वेस्ट साइज दैट इज दिस वेस्ट दिस वेस्ट मीन्स कुछ कचरा उसको भी वेस्ट बोलते हैं दैट इज दिस वेस्ट ओके वे वे मतलब रास्ता ओके और द पाथ टू गो समे दिस वे गोज टू लद्दाख ओके दैट इज दिस वे वे मतलब किसी चीज का वजन ठीक है आई एम गोइंग टू वे दिस बुक ओके दैट इज दिस वे किसी चीज का वजन स्टेयर्स स्टेयर्स मीन्स दिस स्टेयर्स मीन्स जो सीढ़ी हम लोग उतरते हैं चढ़ते हैं उसको स्टेयर्स बोलते हैं ओके स्टेयर्स द टीचर इज स्टेयरिंग एट मी दैट इज दिस स्टेयर्स ओके घूरना नेक्स्ट वेदर वेदर दिस मीन्स मौसम जो बाहर का मौसम है दैट इज वेदर ओके and whether this is when someone is asking me whether i am going to come with them or no that is this weather okay maid maid means jo hamare ghar mein hame help karti hai kaamon mein unko maid bolte hain okay the one who helps us in our household chores she is a maid maid i have made a a cake maine kuch banaya hai बनाना उसको भी मेड बोलते हैं ओके फेयर फेयर दिस फेयर मीन्स आई हैव अ फेयर ऑफ सॉक्स मतलब दो ओके फेयर 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 दिस इज द फ्रूट फेयर ओके बी आई वॉन्ट टू बी विथ यू दैट इज दिस बी बी दिस इज द हनी बी वाला बी ओके नाउ नेक्स्ट वन फेयर मीन्स शी इज अ फेयर पर्सन वो सबको एक समान देखती है ओके फेयर ओके फेयर नाउ वेन आई गो बाई ऑटो आई हैव टू गिव हिम सम मनी दैट इज कॉल्ड अ फेयर ठीक है बीट दिस मीन्स मारना 
okay to hit someone that is beat beat this is beat root beat it is known as beat heal this means to recover from a disease kisi bimari se theek hona that is called healing heal or heal this is the heel that we wear in our legs theek hai very very means different iska matlab hota hai different aur very very matlab bahut zyada okay very i am very happy matlab bahut zyada khush okay very r matlab 1 hour 1 ghanta that is this r r मतलब अपना शी इज आर सिस्टर ही इज आर ब्रदर ओके आर अपना सेंट दिस मीन्स मनी ओके सेंट सेंट मीन्स भेज दिया आई हैव सेंट हिम टू स्कूल ब्रेक कुछ चीज तोड़ देना और हैविंग अ ब्रेक फ्रॉम समथिंग लाइक यू हैव अ लंच ब्रेक ओके दैट इज दिस ब्रेक ब्रेक दिस मीन्स जो गाड़ी में ब्रेक होता है उसको ब्रेक बोलते हैं ओके नेक्स्ट सम मतलब कुछ थोड़ा सा आई हैव सम मनी ओके सम मतलब एडिशन के बाद जो आंसर आता है उसको सम बोलते हैं ओके टोटल उसको सम बोलते हैं हाय हाय हम लोग किसी को बोलते हैं मिलते ही हाय मतलब बहुत ऊंचा, ओके वेरी हाई द माउंटेन इज वेरी हाई पीस नाउ आई हैव अ पीस ऑफ पेपर ओके दैट इज दिस पीस मतलब टुकड़ा पीस मतलब शांति ओके आई नीड सम पीस मतलब मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए दैट इज दिस पीस थ्रू मींस टू गो थ्रू समथिंग टू टू पास थ्रू समथिंग okay the balloon went through the clouds up in the air okay through this means i have thrown something maine kuch phek diya okay that is this through wood wood means agar main kisi se puchu would you come with me would you like to come with me would agar okay wood yani lakdi okay wood i have a wooden log okay that is this wood road road means rasta okay i am going on the road road means i am riding a bike i rode a bike okay i am having a scooty and i rode my scooty matlab chalana this road is chalana okay i rode my bike theek hai red this is the color red lal red now this is pronounced as read also and as red also it depends on the sentence but here red means pad liya maine ye book pad li theek hai that is called red okay need need means i need something mujhe kuch chahiye ओके जरूरत नीड नीड मतलब गूंदना मैं आटा गूंद रही हूँ ओके आई एम नीडिंग द फ्लार ठीक है नॉट नॉट मीन्स नो नहीं ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू कम टू स्कूल टूडे नॉट नॉट मतलब जब गाठ बांधते हैं उसको बोलते हैं नॉट ओके जैसे राखी को हम लोग गाठ बांधते हैं दैट इज कॉल्ड अ नॉट नन नन मतलब यू माइट हैव सीन सिस्टर्स ओके दे आर कॉल्ड नन नन नाउ दिस नन मींस नो वन ओके नन ऑफ यू विल बी गोइंग टू द पिकनिक मतलब कोई भी नहीं जाने वाला है ठीक है फाइंड मतलब कुछ चीज ढूंढना I want to find my rubber. Find, मतलब मैं गाड़ी से जा रही थी 
और पुलिस वाले ने पकड़ के मुझे फाइन मार दिया फाइंड मतलब ही फाइंड मी फाइंड मीन्स उसने मुझे इतने इतने पैसे भरने को बोले सो ही फाइंड मी ठीक है रोज रोज मतलब वेन यू आर सिटिंग इन द क्लास यू आर सिटिंग इन डिफरेंट रोज ओके दोज आर नोन एज रोज ठीक है जब आप लोग लाइन से बैठते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोज में दैट इज रोज दिस रोज इज फ्लावर रोज ओके नाउ डाय डाय मीन्स मर जाना ओके दिस डाय मीन्स जब वेन यू आर कलरिंग योर हेयर और सम ड्रेस द कलर दैट यू यूज दैट इज अ डाय ओके जो रंग होता है उसको डाय बोलते हैं एट मतलब खा लिया आई एट माई लंच ओके एट एट दिस इज द नंबर एट ओके फ्लू फ्लू मतलब फीवर होना उसको फ्लू बोलते हैं फ्लू ओके द पेपर फ्लू इन द एयर द बलून फ्लू इन द एयर मतलब उड़ जाना बट बोथ आर प्रोनाउंस एज फ्लू ग्रेट मतलब किसी चीज को किसना ठीक है जैसे मुझे गाजर का हलवा बनाना है सो आई विल ग्रेट द कैरेट मैं कैरेट को किसूंगी ओके दैट इज कॉल्ड ग्रेट नाउ ग्रेट ग्रेट मीन्स someone who has done some great work some very nice work okay he is called a great person now led means when someone is leading you and he has showed you the path to somewhere he has led me the path to come here okay he has led matlab usne mujhe rasta dikhaya tha okay he led the path led point that is present in the pencil this is led okay i hope all the homophone words are clear to you children if you have any doubt please write it in the comment section and if you enjoyed this video do give it a like share this video and subscribe to our channel bye